Hi friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ரிசர்ச் process. So research process பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரிசர்ச்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரலா வந்து தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ ரிசர்ச் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் ஃபார் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம ஏதோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம சர்ச் பண்றது ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸோ நம்ம இதுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில ப்ராசஸ் வந்து இருக்கு ஸோ இதில் நம்ம என்ன அந்த ப்ராசஸில் நம்ம என்ன வந்து கேரி அவுட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவர் தி நியூ நாலேஜ் ஸோ ஏதோ ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது அப்படி இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க பட் நம்ம ஃபர்தராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணில் வந்து வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பட் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிட்டோன்னா இப்பயும் சில கண்ட்ரீஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபர்தராக ஓகே அங்கே தண்ணி இருக்குது பட் இன்னும் அங்கே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவங்களுடைய ரிசர்ச் வந்து இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் நாலேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு நியூ ப்ராடக்ட்டு இல்லை ஆப்பு இல்லை சர்வீஸ் இது எல்லாமே புதுசாக நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்கு என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஜென்ரலாக ஓவராலாக அதை தான் ரிசர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டெஃபினேஷன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ரெட்மேன் அண்ட் முறை என்ன டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் அப்படின்றது ஒரு சிஸ்டமைஸ்டு எஃபர்ட் டு கெயின் நியூ நாலேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டெஃபினேஷன் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த ரிசர்ச்ன்றது எல்லாமே சேர்ந்தது ஸோ இது கம்ப்ரஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றாங்க ஸோ இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைனிங் த ப்ராப்ளம் ஃபார்முலேட்டிங் தி ஹைப்போத்திசிஸ் ஸோ ஹைப்போத்திசிஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மார்க்கில் வந்து கேட்பாங்க வாட் இஸ் ஹைப்போத்திஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்களே வந்து ஏதாவது ஒரு ஹைப்போத்திஸாக ஃபார்முலேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் என்ன ஹைப்போத்திஸ்னா என்ன அதெல்லாம் எப்படி ஃபார்முலேட் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இதுக்கு மேலே வர வீடியோஸில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ அதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு தேர்ட் யூனிட் ஃபோர்த் யூனிட் அது மாதிரி இதில் வந்து வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசர்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயுமே டேட்டா வந்து கலெக்ஷன்ஸ் ஆர்கனைசிங் அதுக்கப்புறம் எவல்யூவேஷன் டேட்டா அதுக்கப்புறம் அட் லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கன்க்ளூஷன் எடுத்துகிட்டு வரோம் ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச்சில் வந்து வருது ஸோ இது ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிகாம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ இல்லை ஒரு பிபிஏ எம்காம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ரிசர்ச் வந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் வந்து நீங்கள் சப்மிட் வந்து பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சப்ஜெக்ட் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்படி வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை வந்து ரெடி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு கைட் வந்து பண்ணும் ஸோ அது என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ ரிசர்ச் ப்ராசஸில் வந்து பார்க்க போகிறோமே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைக்ராமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம இந்த டைக்ராமேட்டிக் தான் இப்போ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக வந்து ஹெட்டிங்ஸ் ஆஃப் டாபிக்ஸில் வந்து பார்க்க வந்து போகிறோம் ஸோ ரிசர்ச் ப்ராசஸில் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையோ ஸோ எந்த டாபிக்கில் வந்து உங்களுடைய ரிசர்ச்சை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் வந்து பண்ணணும் So the first step in the process is to identify a problem or develop a research question. சப்போஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபினான்ஸில் தான் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த கம்பெனியோடைய ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நான் தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் அப்படின்றதுல ஒரு டாபிக் வந்து நீங்கள் எடுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியோடைய ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் கம்பெனி அதை மாதிரி நீங்கள் வந்து என்ன வந்து ரிசர்ச் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டாப்பிக்கை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் ரிசர்ச் ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து வர்றது ஸோ நம்ம எப்படி வந்து ஒரு டாப்பிக்கை வந்து சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளிமினரி சர்வே இல்லை கேஸ் ஸ்டடி இல்லை இன்டர்வியூ வித் த ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் அப்படி இல்லைன்னா அப்சர்வேஷனல் சர்வேயை வச்சுக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரா
சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர்ல வந்து வருது சோ ஒரு டாபிக் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த டாபிக்ல ஏற்கனவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டடி பண்ணவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுப்போம் so it teach the investigator about the previous research how they were concluded and its conclusion so avanga eppadi vandu paathinga and research vandu conduct pannanga plus avanga final la vandu enna vandu conclusion pannirukanga abindradha the review of literature la vandu namakku therinjirum next vandu paathinga na developing the hypothesis ஸோ இந்த ஹைபோத்திஸ் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் காசாக வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிக்கிறனாலும் சரி உங்களுக்கு இந்த ஹைபோத்திஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளமே வந்து வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல் அண்ட் அல்டர்னேட்டிவ் ஹைபோத்திஸஸ் அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க ஸோ உங்களுக்கு டூ மார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் நல் அப்படி இல்லைன்னா வாட் இஸ் அல்டர்னேட்டிவ் ஹைபோதிஸஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஸோ ஹைபோதிஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் இஃப் யூ ஈட் மோர் வெஜிடபிள்ஸ் யூ வில் லூஸ் வெயிட் ஃபாஸ்டர் அப்படின்னுட்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஈட்டிங் மோர் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்றது தான் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து வெயிட்டை வந்து லூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இண்டிபெண்டாக வந்து அந்த வெஜிடபிளை தான் சொல்லுவீங்க ஸோ லூசிங் த வெயிட்டுன்றது தான் டிபெண்ட் அதாவது வெஜிடபிளை சார்ந்து தான் உங்களுடைய வெயிட் இருக்கு ஸோ அப்போ இண்டிபெண்ட் அண்ட் டிபெண்ட்டு ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கும் போது கன்ஃபியூஷனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் பட் இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஃபுல்லாக படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஹைபோதிஸ்னா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் ப்ராப்ளமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நல் அண்ட் ஐ அல்டர்னேட்டிவ் ஹைபோதிஸ்க்கு எப்படி படிப்பீங்கன்னா தேர் இஸ் த சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி வெஜிடபிள் அண்ட் வெயிட் லூசிங் த வெயிட் அப்படின்னு படிப்பீங்க ஸோ நல் ஐபோசிஸ்ட பொறுக்கும் ஆமாங்க நான் வந்து லூஸ் வந்து அதாவது வெயிட் வந்து லூஸ் ஆகணும்னா கண்டிப்பாக நான் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அதிகமாக சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அல்டர்னேட்டிவ் ஹைபோசிஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி ஈட்டிங் மோர் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் லூசிங் த வெயிட் ஸோ நல் ஆல்டர்னேட்டிவ் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படிலாம் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது நான் அதிகமாக வந்து நான் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்டேன்னா என்னுடைய வெயிட் வந்து கண்டிப்பாக குறையும் அப்படின்றதுலாம் இல்லை அப்படின்றது தான் ஸோ உங்கள் ஸ்டடிக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த நல் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபோசிஸ் வந்து நீங்கள் சூஸ் வந்து பண்ணுவீங்க ஸோ இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நெக்ஸ்ட்டு வர ப்ராசஸ் எல்லாமே கண்டினியூ வந்து ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் டிசைன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன மெத்தடு வந்து சூஸ் பண்ண போகிறோம் ப்ளஸ் என்ன டெக்னிக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டடியை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் ஸ்டடி அப்படி இல்லைன்னா சர்வே அப்படி இல்லைனா ஃபீல்டு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஸோ கேஸ் ஸ்டடினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு சர்வே வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ கொஷினரி மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை கொடுத்து என்ன அப்படின்றத ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ ஃபீல்டு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுன்றது டேரெக்டாக வந்து நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டுக்கு போயிட்டு கண்டுபிடிக்கிறது நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒன்று ஒன்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டாபிக் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன டிசைன் வந்து சூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது வேரி வந்து ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் டிசைன் ஸோ சாம்பிள் டிசைன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனை சாம்பிள் வந்து எடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது சப்போஸ் நீங்கள் கொஸ்டினர் ஏதோ ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சொல்லிடுவாங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் சாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் கிட்ட வந்து இந்த கொஸ்டினரி வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி ஆன்சர் வந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ்லேயோ இல்லை டென் மார்க்ஸ்லேயோ வந்து கேட்பாங்க ஸோ ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங்னா என்ன அண்ட் நான் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங்னா என்ன அப்படின்ட்டு ஸோ ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது நான் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து ஜென்ரலில் சாம்பிளிங்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் சப்போஸ் ஒரு பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஓவராலாக சொல்லுவாங்க சப்போஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ரிசர்ச்சுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸ் வந்து இருக்காங்க ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட்
ஸோ இப்போதைக்கு ரிசர்ச் ப்ராசஸ்ஸுக்கு இந்த டூ லைன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு போதும் ஃபைவ் மார்க்ஸ் டென் மார்க்ஸ்க்கு நான் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து இதை எப்படி வந்து நம்ம ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங்னா என்ன நான் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங்னா என்ன ஸோ சாம்பிள் டிசைன்ஸில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயில்டாக வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு சாம்பிள் டிசைன்னா அந்த பர்டிகுலர் பாப்புலேஷன்லேருந்து நான் எத்தனை பேரை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு எத்தனை சாம்பிள் வேணும் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணுறது தான் சாம்பிள் டிசைனில் வர்றது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கலெக்ஷன் ஸோ டேட்டா கலெக்ஷனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செப்பரேட்டாக ப்ரைமரி டேட்டா மட்டும் கேட்டாலும் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா செகண்டரி டேட்டாவும் கேட்பாங்க இல்லை கம்பைன் பண்ணியும் கேட்பாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ரிசர்ச்சுக்கு இந்த டாபிக் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுங்க ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் என்றது உங்களுக்கு வேணும் தெரியுமா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம எப்படி வந்து கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் டேட்டா கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ரைமரி அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போயிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸோ அது ரா டேட்டா இல்லைனா ஃப்ரெஷ் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் தான் போயிட்டு டேரெக்டாக வந்து அந்த டேட்டாவை எல்லாமே வந்து கலெக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டு கொஷ்னரி அப்சர்வேஷன் இன்டர்வியூ எல்லாமே நீங்கள் போயிட்டு இன்டர்வியூஜுவலாக போயிட்டு கலெக்ட் பண்ணுறது இதுவே செகண்டரி டேட்டானா என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து அந்த டேட்டா வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ல அப்படியே போயிட்டு ஜஸ்ட் அந்த டேட்டாவை நம்ம போய் எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர் சர்வே ஸோ நம்ம செகண்ட் பாயிண்ட்ல தெரி பார்த்தோம் தெரியுமா ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் அப்படின்ட்டு ஏற்கனவே ஒரு ஆத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாப்பிக்ல கண்டுபிடிச்சி வச்சிருப்பாங்க ஸோ நம்ம போயிட்டு அதை அப்படியே டேரெக்டாக பார்த்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபீஷியலாக ரிப்போர்ட்டுமே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைப்ரரி ஸோ லைப்ரரியில் நிறைய ஆத்தர் வந்து அது அவங்களுடைய இதை கன்க்ளூஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரியான ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டாவை போய் நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறதா என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி டேட்டாவில் வந்து வர்றது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அனலைசிஸ் ஓகே நம்ம எல்லா டேட்டாவுமே இப்போ கலெக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ அதை கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை அனலைஸ் வந்து பண்ணணும் ஸோ அனலைஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு டூ டைப்ஸ் வருது டேட்டா ப்ராசஸிங் டேட்டா எக்ஸ்போஷன் அப்படின்ட்டு ஸோ டேட்டா ப்ராசஸிங்கில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து சிஸ்டமில் வந்து அப்டேட் வந்து பண்ணியிருப்பீங்க சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி கொஷினரி வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஓகே அதாவது தேர்ட்டி கொஷின் வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிட்ட வந்து நம்ம அந்த கொஷினரியை கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் கொஷினுக்கு நம்ம எல்லாமே வந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து அந்த கொஷினை ஷார்ட் ஷார்ட்டாக வந்து நம்ம டைப் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அந்த அப்போ அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ஸில் யார் யார் என்னென்னத்துக்கெலாம் ஓகே சொல்லியிருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம அதை எடிட் பண்ணி போஸ்ட் வந்து பண்ணுவோம் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டேட்டா அனலைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் தான் டேட்டா எடிட்டிங் கோடிங் கிளாஸிஃபிகேஷன் டேபுலேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த வச்சுருக்க டேட்டாலேருந்து நம்ம என்ன வந்து ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத அந்த டேட்டா அனலிசிஸில் வந்து வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைபோதிசிஸ் செட்டிங் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்கே வந்து ஹைபோதிசிஸ் வந்து செட் வந்து பண்ணோம் ஸோ நன்னிடு தேர் இஸ் த சிகரன் சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி ஈட்டிங் மோர் வெஜிடபிள்ஸ் அப்புறம் அண்ட் லூசிங் த வெயிட் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ அந்த ஃபைனல் ரிசல்ட்டை வச்சு நம்ம அதை ஃபைண்ட் அவுட் வந்து பண்ணுவோம் ஸோ எது வந்து ஓகேவாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் போட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம இதை போடுவோமே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி டெஸ்ட்டு எஃப் டெஸ்ட்டு அப்படின்னா ஸ்கீ ஸ்கொயர் டெஸ்ட் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டு வந்து பிடிப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரலைஸ்டேஷன் அப்படி இல்லைனா இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து லாஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸில் வந்து வர்றது அட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் டேட்டா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சாரி ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஒன்று டைக்ராம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப இப்படி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுப்பீங்களே ஸோ ஃபஸ்ட
chapter 3 போட்டு analysis and interpretation வருந்து வருது பாருங்க அதிலதான் the research methodology analysis and interpretation so நம்ப என்ன finding find out பண்ணி இருக்கும் so நம்ப என்ன சொல்ல வரும் okay இதல்லாம் வந்து பண்ணிங்கினா இன்னும் better இருக்கும் அப்படின்டு நம்ப இதாது வந்து இந்த reportுக்கு selection வந்து புடுப்போம் அப்பிறு வந்து பார்த்தீங்கினா conclusion so last வந்து பார்த்தீங்கினா closing the report அப்படின்டு so இங்க வந்து என்ன வரும் பார்த்தீங்கினா bibliography so bibliography நான் என்ன ப Next வந்து பார்த்தீங்கள் reference, appendix, index, அதுக் கப்பிறோம் இதாது chart இதாது இருக்குனா அதுவிய illustration So இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கள் over all and அது ஒரு research process இந்த research process வச்சிதான் நீங்கள் வந்து உங்கள் final year project வந்து பண்ணு வீங்களே So நான் just வந்து பார்த்தீங்கள் ஒரு sample அந்த front page மொட்டு attach வந்து பண்ணி இருக்கேன் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கள் research processல வந்து வரார்து இந்த topicல உங்களுக்கு இதாது doubt இருக்கனா comment sectionல சொல்லுங்க மரக்காம் channel subscribe பண்ணுங்க share பண்ணுங்க like பண்ணுங்க so next videoல வந்து பார்த்தீங்கள் இன்னும் elaborate வந்து இன்னனலா researchல வரும் அப்படியின்றது நம்ப பாப்போம் thanks